Good day class. So, karon mag-discuss ta about vector. Muna atong chapter 1. So, physics. Unsa pasabot anang physics? Um, ingon diri, physics is one of the most fundamental of the sciences. Um, nga naman sir, nga naman siya ang one of the most fundamental of the sciences. Kaya ang physics, nag-study from the smallest known particle to the vast um, universe. Or, unsa nga universe ang naa? Mapa parallel universe ba na or multi universe so um, kung ka, kung ka remember mo or ka kita mo na mga videos nga naga describe sa mga known particles karon like bosons, leptons, quarks, even the kung nagani ng electrons, protons, neutron and atoms so <coughs> physics ang naga describe anak sa pinaka basic unsa lang ka sa um universe itself so mo nang fundamental siya sa sciences <coughs> Sorry. Scientists of all disciplines uses the idea of physics, including chemists who study the structure of molecules. Okay? So, muna sa mga subjects or mga courses nga like chemistry, biology, um, zoology, statistics, and so on, engineering. So, sciences magini sila nga disciplines. Nagi mga physics nga courses or nga subjects nga nakabutang sa ilang syllabus. Kay ang idea is that like an chemistry nga ang um, magsad about sa chemical reactions sa mga molecules and atoms. As I've said, ang physics ba nag describe sa mga um, motion ana, sa mga mechanics ana. <coughs> so, dapat na ang physics sa ilahang mga courses. And the study of physics is an adventure. So, adventure dahil sir? Um, yes. Um, tingon pa sa, sa author sa book. Sa University Physics, I hope makadownload mo na ng book by Young and Friedman. Um, Ingon dito nga, <coughs> ang mura daw siya ka ng adventure ba nga na ay saka na o saka na o mag roller coaster ride. Kay satisfying kung makasolve ka mga equations, kay mag-use mga math At the same time, kung mabagsak ka or um, dili ka makapasar or almost ma-perfect ka pero wala na perfect. So, medyo heartbreaking siya. So, Muro siya adventure sa kinabuhi ba nga na ay failures and success, right? So that is physics. And it's very interesting. It's a very interesting subject. <coughs> I hope mag-study mo sa mga famous physicists ka ron. Kasi karang gana sa ilang mga billionaires. Sa modara sa mga known countries. So, um, the nature of physics. Physics is a, is an experimental science. Means dapat ang imuhang... Um, kanang mga conclusion mag-base sa imuhang experiment or experiments dapat na kay concrete evidence from your experiments ingon pud diri nga physicist observe the phenomena of nature okay and try to find patterns that relates to this phenomena these patterns are called physical theories or when they are very well established and widely used physical laws or principles okay so if nag-observe ka sa nature on say patterns niya, if gina-write down ni mo, nag-measure kag mga data, so kay physics is based on measurement, o gina-establish ni mo, eh, kani, um, valid ni siya ani nga kanang scenario, pero pag maabot na ni nga mass, dili na siya valid, nga na ba? So, you are making theory, okay, sa physics. So, mo na ang physics um, based on data, based on experiment, based on measurement, and precise measurement. So, that's the nature of physics. Um, solving physics problems. Kung saan pag-solve o mga physics problems, sir? Um, natin yung tawag nga idealized models. Since mga beginners pa man mo dari, um, kinakalagod ninyo idealized models. Kung saan model, sir? Well, ang inyong pagkabalo sa model kay tao nga na ay close nga nindot kaayo, no? So, <coughs> ginamodel or mga mga building nga ginamodel sa engineers para mabalan o kani nga, nga building kay kanang ligunog structure. <coughs> well, sa physics, para masolve nimo ang pro problem, kinangalan nimo idealized model. For example, letter A. Dili ni siya idealized model ang letter A. So, a real baseball in flight. <coughs> Pag mag-throw ka og ball, pataas daghan kay parameters and variables mag exist like ang baseball kay mag spin so kay naman si complex nga shape so di ba 
and also size niya makaapekto po ug na apoy makaapekto nga air resistance from the wind force nga gi-exert sa ball na apoy gravitational force ug dili basta-basta nga downward gravitational force nagdepende po na sa altitude so except na sa direction of motion or, or aside na sa direction of motion so grabe ka complex ka complex dili nimo masol basta-basta ang problem well na solution ana para sa mga beginners sa physics so letter b mo na na idealized models instead nga consider nimo ang full size sa ball which is magmeasure pag um, diameter gi point like ra nato gituldok ra nato ang ball nga naman nga naman sir gituldok ra nimo para mawala ang ka-complex sa problem, ang kalisod sa problem, which is makapekto ang shape, ang size, right? So, maniglek ni mo ang air resistance, maniglek ni mo ang altitude, nga mag-change man ang, ang imong gravitational force tungkol sa altitude pole, maniglek po ni mo ang um, pag-spin sa ball. So, dagang kag-maniglek, pero ayun po niniglek mismo ang gravitational force mismo, ha? Kay, once on lang pa, mag-throw kag-ball sa taas, straight up na siya antud sa atmosphere antud sa space so dapat idealized gihapon siya okay although dili gyud siya real but idealized so masolve nimo simplified na ang problem mas simple na ang problem and um mas dali solve so that's it